Hello students, we are going to study the module 4 and the topic is Elementary Profile of Gravity. So, I have learned the principal stress and shear stress. So, I will take the class of the T class because we will apply the formulas here. We will be confused. So, we will take the class of the class of the class. Now, we will take the class of the class of the printed notes. So, we will start the class of the class of the class. Elementary profile of gravity diamond is not just a theoretical profile, but it is not an actual profile. So, elementary profile is not just an actual profile, but it is not just an actual profile. In diamond, there are three forces. They are hydrostatic pressure, which is the same pressure. Next is uplift pressure, and the third one is sulfate of it. So, we will use these three forces. Elementary profile ni pernah basically ada satu triangular section ana. Okay, ini upstream side ana, ini downstream side ana. So upstream side ni leh reservoir ni leh itu yang berlalu mana. Kita ni leh pressure ini ini height edge a kiri dekat ni leh. Kita ni leh pressure ni leh satu diagram pergi cair ni leh. Ni leh. Ini leh berlalu ni leh berlalu berlalu. This dam is applied to the pressure of this dam. So, that is horizontal. So, we are going to study the pressure of the pressure. This is how we are going to study. We are going to study P. Now, this is the maximum value of gamma wh. Now, we are going to study this elementary profile. This water level is going to be this profile is with the zero. That is why this water pressure gamma wh is maximum. This profile is with the maximum. That is why we will be able to do that. Now, the way the force is acting is that it is self-fate. The force is uplift pressure. That is the male acting pressure. So, we will be able to do that. Denote jenis itu U atau uplift pressure. So E value yang diperoleh itu C gamma W H jadi. C yang diperoleh adalah uplift pressure intensity coefficient dana E C. Kalau kita pressure intensity diagram mana yang kita akan dapat resultant dah kita convert jadi apa macam. Panggilan resultant dah kita convert jadi itu, kita akan dapat diagram dalam versi yang mana kita dapat. So pinnya elementary profile versi itu. If you have a hydrostatic pressure, P is a result of the triangle and the area. The triangle and the area is equal to P is equal to half into base of gamma wh and the height of h. So, h square. And it will be acting at a height of h by 3 from the bottom. That is why we have this base with the B. B yang anda pergi cari, B yang anda mula faham ni apa nama? A base with the B, nama mula moon, itu divide je, entah macam mana. Karena minyak itu kain itu sendiri nama mula middle third row lah kapai di sini, aduh orang nama mula itu moon itu kiri kan dah awasnya itu. Ini is self attack je, nama dia E point itu. Berapa itu? Berapa itu? Double equal to half into B H into S C into gamma W mana formula. S C ini pernah ada spesifik gravity of concrete ana. Gamma W ini pernah ada unit weight of water ana. Ini ada tu uplift pressure ana. Ini ada tu uplift pressure U is equal to the E triangle ini area ini kau half into height C gamma W H ana. So C gamma W H base weh nanti B R into B. Itre mana ni kau? Ini nama kita. Nama kita ini pada tu udahsyen mana pernah? A base with the B kandu beri kau ni mana? So base with the B kandu beri kau ni ada dua factors under adat base with the B ini determine siapa ni. One is resultant force passing through middle third point. Ini pernah anadik kata middle third point itu korang beri nama. Ini for semua force ni resultant tu pass siapa tu boleh. Tapi anggane ada satu Anggane, ada satu faktor ane gile, etra wayanam E B, adanya first one. Next one, anu pernah le, dam le sliding onda agan padil. 
അപ്പൊ സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വേണം ബി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബേസ് വിത്ത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് വിത്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ മിഡിൽ തേർഡിൽ ഈ മിഡിൽ തേർഡിൽ കൂടെ റിസൾട്ടന്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോയാല് എത്ര വേ എത്ര ആയിരിക്കണം ബി എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ അവിടെ സപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്താ ഈ ഔട്ടർ മിഡിൽ തേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ദാ ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ റിസൾട്ടന്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഫോഴ്സിന്റെ എല്ലാ ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് എടുക്കണം സോ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ദാ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം And that is equal to h by 3. പിന്നെ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം സോ പി എച്ച് ബൈ ത്രീ ഇനി അടുത്ത കോഴ്സ് ഇതാ ഈ സെൽഫ് ഫേറ്റ് ഡബ്ല്യു ആണ് അത് ഇതാ ഈ പോയിന്റ് വരെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം പോകാൻ അത് ബി ബൈ ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ആൻഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് ഇത് ഇവിടെ എത്തുക സോ അത് മൈനസ് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ ത്രീ അടുത്തത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ആണുള്ളത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഇതാ ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ബി ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യണം സോ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ പ്ലസ് യു ബി ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എല്ലായിടത്തും ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് സോ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി മൈനസ് യു ബി എന്ന് എടുത്തു ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതാ ഹാഫ് ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് സോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് ക്യൂബ് ആവും ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും ഒരു ബി കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ പിന്നെ അകത്ത് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു മൈനസ് യു ആയിരിക്കും വരിക ആ ഡബ്ല്യുവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ദാ ഇത് ഹാഫ് ബി എച്ച് എസ് സി ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഈ യുന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹാഫ് സി ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബി പിന്നെ പുറത്ത് ഒരു ബി വേണം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബി കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തിരുന്നു ആ ബിയും കൂടെ എഴുതും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് പുറത്തെടുക്കാം ആണല്ലോ അപ്പൊ അതാ ഈ ഹാഫ് ആയിട്ട് വെട്ടിപ്പൊക്കൂടുമല്ലോ അത് അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗാമ ഡബ്ല്യു പുറത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ആ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഗാമ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് വെട്ടിപ്പിക്കൂടുമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടെടുത്ത് ഈ ടേം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എച്ച് ക്യൂബ് മാറി അത് എച്ച് സ്ക്വയർ ആവും പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാനില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി എസ് സി മൈനസ് സി ഗാമ അല്ല സി ബി ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ് വരുന്നത് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബി എടുത്തോട്ട് പുറത്തേക്കിടാം സോ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എസ് സി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ബി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണല്ലോ സോ ബി ഈക്വൽ ടു എന്നാ വരും ഇവിടെ നിന്ന് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സി മൈനസ് സി സോറി ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സി മൈനസ് സി എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ബി എന്നതാകും റൂട്ട് ഓഫ് ഇത് വരും ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എച്ച് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എച്ച് ആണ് എസ് സി മൈനസ് സിയുടെ റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് സി മൈനസ് സി ആണ് സോ മിഡിൽ മിഡിൽ ബി ബൈ ത്രീൽ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയാണ് ബേസ് വിത്തിൻ്റെ ഫോമുല വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ
ഡാമിന് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വേണം ബേസ് വിത്ത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ഹോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് സ്ലൈഡിങ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ 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 എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത് നെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു മൈനസ് യു ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫേറ്റ് ഓഫ് ഡാം ആണ് അത് താഴത്തേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ആണ് യു അത് മെയിലിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും സൾഫേറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു മൈനസ് യു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ആകെയുള്ള ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ പി മാത്രമായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയല്ലേ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡിങ് സോ നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യുവിനും യുവിനും പിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നതായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് കിട്ടിയത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എസ് സി ഗാമ ഡബ്ല്യു മൈനസ് യുവിൻ്റെ ഹാഫ് സി ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബി ഈക്വൽ ടു പിയുടെ ഹാഫ് ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് പുറത്തെടുക്കാം അത് ഈ ഹാഫുമായിട്ട് ക്യാൻസലായി പോകും അതുപോലെ ഗാമ ഡബ്ല്യു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം അത് ഇതുമായിട്ട് ക്യാൻസലായി പോകും അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരെച്ച് പുറത്തെടുക്കാം അത് ഇവിടുത്തെ ഒരെച്ചുമായിട്ട് ക്യാൻസലായി പോകും സോ ബാക്കി വരുന്നത് മ്യൂ എസ് സി ബി എസ് സി മൈനസ് സി ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബി എൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ബി കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക എസ് സി മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു എച്ച് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി ഇപ്പം ഇതാണ് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട ബേസ് വിത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് സോ നമ്മളിനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻ്ററി പ്രൊഫൈലിൻ്റെ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും ഒരു എലമെൻ്ററി പ്രൊഫൈൽ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് പി ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് യു പിന്നെ ഒരു സെൽഫേറ്റ് ഡബ്ല്യു ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ കൊടുക്കുക ഈ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് ഈ ബേസ് വിത്ത് ബി ആണ് ഇത് ആൽഫ ആകുമ്പം ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പം ഇത് മാൽഫ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വി ബൈ ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ഇ ബൈ ബി എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേളിലേക്ക് യു ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഡബ്ല്യു മൈനസ് യു ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് യു ബൈ ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൻ്റെ പ്ലസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് എസ് എൻ ദി സിറ്റി നമുക്ക് ബി ബൈ സിക്സ് എന്നാ കിട്ടിയിരുന്നത് സോ ബി ബൈ സിക്സ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇ ബി ബി സോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയി ഇവിടെ വൺ ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മൈനസ് യു ബൈ ബി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഡബ്ല്യുവിനും യുവിനും ഒക്കെ വാല്യു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് എസ് സി ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് അതുപോലെ യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് സി ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബി ആണ് 
താഴെ ഒരു ബിയും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ബി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത ബി സോ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ടാപ്പ് ഒരു ഹാഫ് പുറത്തെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ബി പുറത്തെടുക്കുക ഒരു ഗാമ ഡബ്ല്യു പുറത്തെടുക്കുക ഒരു എച്ചും പുറത്തെടുക്കുക ഇത്രയും ടെൻസ് പുറത്തെടുക്കുക പിന്നെ അകത്ത് എന്താണ് എച്ച് ഉള്ളത് ബി പോയി എച്ച് പോയി എസ് സി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഹാഫ് സി അവിടെ ഒരു സി ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നത് ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ആകും ബിയും ബിയും ക്യാൻസൽ ആകും സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗാമ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി എന്നാണ് പി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് ഈ പി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുവാണ് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം സിഗ്മ ഒരു നോ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി വി സി സ്ക്വയർ ആൽഫ മൈനസ് പി ഡാഷ് ടാൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു സോ സോ ഈ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷറാണ് ഈ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൻ്റെ വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി ഡാഷ് കാണത്തില്ലല്ലോ സോ പി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോ വാട്ടർ ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ എന്നതാകും പിന്നെ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു പി വി സി സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്നാകും ഇപ്പോൾ പി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി സി സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ സി സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ആണല്ലോ സോ ഈ സി സ്ക്വയർ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം സോറി വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ആണ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ആ ഡയഗ്രാം മാഞ്ഞ് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞായിരുന്നു സോ ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കുവാണ് ഇവിടെ എച്ച് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ബി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആൽഫ ആയിരുന്നു ആണല്ലോ സോ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ബി ബൈ എച്ച് എന്നാണ് ടാൻ ആൽഫ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്നാ വരും ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി ബൈ എച്ച് ആണ് സോ ടാൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ ആകുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ബിക്ക് നമ്മളൊരു ഓൾറെഡി രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിഡിൽ തേർഡ് റോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ആ ബി കൊണ്ടേ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെയായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഗാമ ഇപ്പോൾ ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് എച്ച് ബൈ റൂട്ട് എസ് സി മൈനസ് സി എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് സോ ബിക്ക് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയറും കൂടെ കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് വൺ പ്ലസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് അല്ല വൺ പ്ലസ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് ഒരു എച്ച് സ്ക്വയറും കൂടെ കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ എസ് സി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ വരും എസ് എസ് റൂട്ട് എസ് സി മൈനസ് സിയുടെ സ്ക്വയർ 
എസ് സി മൈനസ് സി വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് സ്ക്വയറും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് എച്ച് സ്ക്വയറിന് വരും സോ ഈ എച്ച് സ്ക്വയറും ഈ എച്ച് സ്ക്വയറും കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതാ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എച്ച് സി മൈനസ് സി ആണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി ഇവിടെ വരിക എസ് സി മൈനസ് സി ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി മൈനസ് സി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഈ എസ് സി മൈനസ് സിയും ഈ എസ് സി മൈനസ് സിയും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഇനി എന്നെ ആകും നോക്കാം സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പം ആകുന്നത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി പ്ലസ് വൺ എന്നായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫോമുലയായി ഇനി അതുപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫോമുല എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് പി വി മൈനസ് പി ഡാഷ് ടാൻ ആൽഫ എന്നാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ടോ വി എന്നതാകും ടോ വി ഈക്വൽ ടു പി വി ടാൻ ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം ടാൻ ആൽഫ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്നതായിരുന്നു പി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്നതായിരുന്നു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ സോ പി വിയുടെ ഇക്വേഷൻ വന്നത് ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി എന്നാണ് അതുപോലെ ഈ ടാൻ ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ വന്നത് ബി ബൈ എച്ച് എന്നാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ബി ബൈ എച്ച് ഇനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ബിക്ക് നമ്മൾ പിന്നെയും വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ സ്ട്രെസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്ട്രെസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ച് എത്രയേ കിട്ടിയിരുന്നു നമുക്ക് ബി എച്ച് ബൈ റൂട്ട് എസ് സി മൈനസ് സി എന്നാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ ഒരു എച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റു എച്ചും കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഈ എച്ചും ഈ എച്ചും വെട്ടിപ്പോകും ഇതാ ഇവിടെ എസ് സി മൈനസ് സി ഉണ്ട് ഇവിടെ റൂട്ട് എസ് സി മൈനസ് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ഇവിടെ മിച്ചം ഒരു റൂട്ട് എസ് സി ബൈ സി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും സോ ഇതാണ് ഫോമുല കിട്ടുന്നത് ഫോർ മാക്സിമം ഷിയസ്റ്റസ് നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് ഈ എലമെൻ്ററി പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഒരിക്കലും ആക്ച്വൽ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വെറും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ളൊരു പ്രൊഫൈലാണ് അത് കാരണം അത് ആക്ച്വൽ ആകാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ആകെ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്കും സെൽഫേറ്റും അപ്ലിഫ്റ്റും പക്ഷെ ആ ഫോഴ്സസ് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി ഒരു ഡാമിൽ വരുന്നത് ഡാമിൻ്റെ ടോയിഡ് അവിടെ നമ്മൾ റോഡ് വേ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റോഡ് വേ കാരണം ലോ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡാമിൽ ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫ്രീ ബോർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു എക്സ്ട്രാ ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ലോഡ് എല്ലാം കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എലമെൻ്ററി പ്രൊഫൈൽ ആക്ച്വൽ അല്ല സോ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പറയുന്ന എലമെൻ്ററി പ്രൊഫൈൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മിഡിൽ തേർഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പൊക്കോളൂ പക്ഷെ ഈ എക്സ്ട്രാ ലോഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് മിഡിൽ തേർഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും മിഡിൽ തേർഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഈ പടത്തിൽ നോക്കണം ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ദ ഇവിടെയായിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മേസൻട്രി കൊടുക്കും 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് മിഡിൽ തേർട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും ഇനി ഫ്രീ ബോർഡ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ റിസർവോയറിന്റെ മാക്സിമം എഫ് ആറിൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡാം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹൈറ്റിൽ പണിയാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഹൈറ്റിന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് സോ ഇവിടെ ഇത്രയും കൂടെ സാധനം ഇത്രയും കൂടെ ഡാം പൊക്കത്തിൽ പണിയുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈല് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മിഡിൽ തേർഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോ പോകില്ല പ്രാക്ടിക്കലി സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് മേസൻട്രി കൊടുക്കും സോ ദാറ്റ് ദി റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദി മിഡിൽ തേർഡ് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ആണ് സോ നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു അലാവബിൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ആ അലാവബിൾ സ്ട്രെസ്സിനെ കാട്ടിലും ഒരിക്കലും ഈ സിഗ്മ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആ ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസിൽ ഈ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ആ അലാവബിൾ സ്ട്രെസ് എഫ് ആയിരിക്കണം സോ നമ്മൾ ഈ സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ എഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു എസ് സി മൈനസ് സി പ്ലസ് വൺ അപ്പം ഇവിടുന്ന് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാ കിട്ടുന്നത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു എസ് സി മൈനസ് സി പ്ലസ് വൺ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രശ്നം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി സീറോ ആയി പോകും So, this equation will become F by gamma W S C minus C. So, principal stress, allowable stress in the card, one of the things that we have to do, so our limiting case, and the equal to our case, the height of the dam, limiting height of the dam, that is limiting height of the dam. So, we have to dam in the height, ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഹൈ ഡാം അതുപോലെ ഇത് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ലോ ഡാം ലോ ആൻഡ് ഹൈ ഡാം സോ ഇത് വരച്ച് കാണിക്കാം ഈ ഒരു എച്ച് ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് എച്ച് വരുന്നതാണ് ലോ ഡാം അതുപോലെ ഹൈ ഡാം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഹൈറ്റ് വരണം അല്ലേ സോ ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് ആണ് ലോ ഡാമിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് സോ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇത് എച്ച് ആണ് താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എച്ച് കൂടെ കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഹൈ ഡാം ഹൈ ഡാം സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തേക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു